Всем привет, дорогие друзья! С вами Лукьянов Артем и сайт videosmile.ru. Мы начинаем. В этом уроке мы с вами будем изучать 3D-трекинг, трекинг камеры или матч moving. Это три разных названия одного и того же процесса, который помогает нам внедрять различную графику в отснятое видео. Итак, сейчас вот на этом видео вы можете видеть, что мы должны получить в итоге. Здесь у нас было исходное видео, и мы вот на эту стену поместили вот такую вот анимированную надпись. И все получилось довольно-таки реалистично. В этом уроке мы с вами узнаем, как достичь такого результата. Сейчас давайте перейдем в программу After Effects. И прежде чем приступить к самому уроку, хотелось бы пару слов сказать о процессе 3D трекинга, а именно из чего он состоит. Во-первых, мы берем исходное видео и анализируем его при помощи инструмента 3D Camera Tracker, который идет вместе с программой After Effects. Раньше бы нам для этого понадобились различные сторонние программы, такие как Synthase, Boju и так далее. Сейчас мы все это можем делать внутри самой программы After Effects. И это, конечно же, очень круто. Вторым шагом у нас происходит поиск точек для трекинга в нашем исходном видео. Затем эти точки отслеживаются и на основе полученной информации у нас создается виртуальная трехмерная модель нашей сцены. А также программа получает данные о том, как перемещалась камера, на которую велась съемка исходного видео. В результате, используя всю эту информацию, мы можем корректно и правильно внедрять нашу графику в отснятое видео и получать просто потрясающие результаты. Окей, теперь давайте приступим к уроку. Первым делом мы переходим к панели Project и загружаем сюда исходное видео. Кстати, вот это видео, которое я буду использовать в этом уроке, вы сможете скачать вместе со всем проектом в описании к этому уроку на сайте videosmile.ru. Итак, видео мы сюда загрузили, теперь берем его и перетаскиваем на кнопку Create New Composition, то есть создаем из него новую композицию. Сейчас давайте пробежимся по композиции и посмотрим, что это вообще за видео. Здесь, в принципе, нет ничего интересного, просто перемещение камеры слева направо. Итак, что мы делаем далее? Далее мы переходим к панели Effects and Presets и находим здесь эффект, а точнее было бы сказать инструмент 3D Camera Tracker. Вот он, 3D Camera Tracker, находится в группе эффектов Perspective. Берем его и перетаскиваем на наше видео, либо сюда, либо вот сюда вот. Как только мы применили данный инструмент к нашему видео, у нас процесс трекинга начинается автоматически. Ход этого процесса можно увидеть вот здесь вот. Данный процесс идет в два этапа. И также важно заметить, что он идет у нас в фоновом режиме. То есть сейчас мы можем продолжать нашу работу в каких-нибудь других композициях, если это вам надо. Сейчас мы просто дождемся окончания этого процесса и пойдем далее. Отлично, процесс трекинга у нас окончен, и сейчас в кадре вы можете видеть огромное количество вот таких вот разноцветных маркеров. Все эти маркеры обозначают отслеживаемые точки, при помощи которых программа воспроизводит трехмерную геометрию сцены. Если мы сейчас пробежимся по нашей композиции, то есть просмотрим это видео, вы увидите, что все эти точки остаются на своих местах. Сейчас мы должны в этом видео выбрать ту поверхность, к которой мы хотим привязать нашу графику. Я, как и в примере, видеопримере, который вы видели в самом начале этого урока, выберу вот эту стену. Именно к ней я буду привязывать графику. Заметьте, что когда мы перемещаем курсор по кадру, то у нас постоянно ближайшие три маркера объединяются вот в такие вот треугольники. Что это вообще за треугольники и что это за красные окружности здесь? 
Данные треугольники обозначают плоскости, которые мы можем создать при помощи этих маркеров. Почему именно три маркера объединяются в плоскость? Потому что три маркера – это минимальное количество маркеров, требуемых для создания плоскости. Итак, давайте выберем любой треугольник, и вы видите, что эти маркеры сразу подсвечиваются. Сейчас, чтобы привязать графику к этой стене, мы должны сначала определить плоскость этой стены. Для этого нам нужно выбрать определенное количество маркеров, расположенных на этой стене. Можно выбрать 3, можно выбрать 4, 5 и так далее. Давайте кликнем здесь левой кнопкой мыши и обведем вот такой вот пунктирной линией те маркеры, которые мы хотим объединить в плоскость. Естественно, мы в плоскость объединяем только те маркеры, которые расположены на этой стене. Пускай будет вот так вот. И сразу же все эти маркеры объединяются в единую плоскость. Отлично, плоскость мы создали. Теперь стоит вопрос, для чего же нам нужна вот эта красная окружность? Ну, во-первых, она нам нужна для того, чтобы посмотреть, как у нас ориентирована эта плоскость в трехмерном пространстве. Мы можем перемещать эту окружность вот так вот и следить, как расположена наша плоскость. В принципе, все нормально. Во-вторых, именно к этой окружности будут привязываться объекты, которые мы будем сейчас создавать. В нашем случае это 0 объект. Итак, давайте расположим эту окружность примерно вот здесь вот. Кликнем по ней правой кнопкой мыши и выберем пункт Create 0 and Camera, то есть создать 0 объект и камеру. Как только мы выбрали эту команду, у нас на панели Timeline появляется 0 объект и камера. Давайте выделим здесь 0 объект. Он у нас появляется вот в этой точке. Давайте пробежимся по нашей композиции, и вы увидите, что данный нуль объект прекрасно привязался к этой стене и на протяжении всей композиции находится в одном и том же положении. Теперь, что касается камеры. Данная камера имеет те же свойства и также перемещается, как и камера, на которую велась съемка исходного видео. Отлично, с этим мы разобрались. Что мы делаем далее? Далее мы переходим к панели Project, и теперь сюда мы можем загрузить нашу графику. В этом примере я буду использовать вот такое вот видео. Анимация текста и вот такой вот прикольной стрелки. Кстати, для написания этого текста, кому интересно, я использовал шрифт Rap Script. И таким образом стилизовал эту надпись под некое граффити. Не могу не сказать также, что для создания подобной анимации, то есть для постепенного прорисовывания этой надписи, я использовал урок, который вы можете найти на нашем сайте, и называется он «Анимированный автограф в After Effects». Также хочу сказать, что на нашем сайте videosmile.ru есть статья под названием Match Moving, и здесь вы можете ознакомиться с общим понятием 3D-трекинга. Эту статью я писал довольно-таки давно, года два назад, поэтому здесь ни слова нет про инструмент 3D Camera Tracker. Также стоит отметить, что данный инструмент появился в программе After Effects, начиная с версии CS6. Итак, давайте я закрою панель футаж. Теперь возьму графику, которую я только что загрузил на панель Project, и перемещу ее на панель Timeline. Сразу же перевожу данный слой в 3D, ставя вот такой вот кубик в столбце 3D Layer. И наша надпись, наша графика куда-то исчезла. Ничего страшного, мы на это сейчас не обращаем никакого внимания. И переходим к столбцу Parent. Вот он. Если столбец Parent у вас не отображается, то вам нужно кликнуть здесь правой кнопкой мыши, перейти в пункт Columns и здесь выбрать пункт Parent. Вот он. И данный столбец у вас также отобразится. Итак, мы переходим к столбцу Parent, и напротив слоя с графикой кликаем вот по этой стрелке. Теперь зажимаем клавишу Shift, это очень важно, и выбираем здесь слой Track 0.1, то есть тот 0 объект, который мы создали чуть ранее. 
И вот что мы получили в итоге. Наша надпись переместилась в ту же позицию, где находится нуль объект, а заодно привязалась к нему. Когда мы привязываем нашу графику к тем или иным поверхностям, то эта привязка не всегда проходит корректно. И очень часто приходится производить небольшую доводку при помощи таких свойств, как Position, Scale, Rotation, Orientation и так далее. Поэтому сейчас давайте перейдем к слою с графикой, раскроем его параметры, раскрываем вкладку Transform. И первым делом давайте перейдем к свойству Scale. Увеличим масштаб этого изображения. Отлично. Теперь, чтобы у меня в кадре отображалась вся надпись целиком, давайте я поднимусь вверх, возьму данный слой и перемещу его немного влево. Вот так вот. После увеличения масштаба стало заметно, что данная надпись, данная графика располагается не совсем правильно и не мешало бы ее немного повернуть. Сделать это можно либо при помощи свойства Orientation, либо при помощи свойств X, Y, Z, Rotation. Итак, давайте немного повернем эту надпись вокруг оси Y, а заодно немного вокруг оси X. Посмотрим, что получилось. Ну вот, в принципе, уже лучше. Сейчас, чтобы эту надпись было лучше видно на фоне стены, я перейду к панели Effects and Presets и найду здесь эффект Fill, то есть заливка. Беру данный эффект, перетаскиваю на слой с графикой, перехожу к панели Effect Controls и здесь напротив параметра Color выберу серый цвет. Отлично. Нажимаю на кнопку ОК. Можно также эту графику немного повернуть вокруг оси Z, чтобы ее дополнительно наклонить. Отлично. Так, теперь я перемещаю этот слой вперед. Примерно вот так вот. И наша композиция почти готова. Можно пока посмотреть, что у нас получилось. Как вы видите, наша надпись прекрасно привязалась к этой стене, и все смотрится очень реалистично. Итак, в принципе, основная часть нашего урока закончилась, и сейчас давайте проведем несколько операций, по улучшению внешнего вида этого ролика. Первым делом давайте создадим новый корректирующий слой. Идем Layer, New, Adjustment Layer. Затем переходим к панели Effects and Presets и находим здесь эффект Levels, то есть уровни. Вот он находится в группе эффектов Color Correction. Берем его и перетаскиваем на этот корректирующий слой. Если вы сейчас обратите свое внимание вот на эту гистограмму, то здесь вы увидите пустые области слева и справа от нее. Давайте их немного обрежем. Берем левый ползунок и перетаскиваем его вот сюда вот. Таким же образом берем правый ползунок, размещаем его примерно вот здесь вот. Обратите внимание теперь на наше видео. При помощи эффекта Levels мы повысили контраст и получили более глубокие тени. Супер! Ну и в заключении давайте создадим небольшую виньетку по краям нашего кадра. Как это делать вы прекрасно знаете. Идем Layer New Solid, то есть создаем новый сплошной слой черного цвета обязательно. Окей. Кликаем по кнопке Make Home Size, назовем его виньетка. Нажимаем на кнопку ОК. Теперь убедитесь в том, что данный сплошной слой выделен у вас на панели Timeline. Теперь перейдите к панели Tools и здесь выберите инструмент Ellipse Tool. 
После этого мы делаем двойной клик левой кнопкой мыши по данному инструменту. Таким образом у нас автоматически создается овальная маска, которая вписана в наш кадр. Сейчас, чтобы поменять местами прозрачные и непрозрачные области этого слоя, давайте перейдем вот к этой маске, которую мы только что создали, и поставим галочку в чекбоксе Inverted. Вот здесь вот. Далее раскрываем свойства этой маски и увеличиваем значение параметра Mask Fever. Вот таким вот образом. После этого выделяем слой виньетка и нажимаем клавишу с английской буквой T, чтобы открыть свойство Opacity, которое отвечает за непрозрачность этого слоя. Уменьшаем непрозрачность и получаем вот такой вот очень классный результат. Вот что у нас было до, вот что стало после. Давайте сейчас пробежимся по композиции и посмотрим. Да, получилось все очень даже круто. Вот, в принципе, и все, дорогие друзья. Наш урок подошел к концу. Надеюсь, результат вам понравился. Кстати, дорогие друзья, у меня есть супер эксклюзивная информация для вас. В ближайшее время на сайте videosmile.ru выходит наш авторский обучающий видеокурс по программе After Effects, где вы найдете ответы на все свои вопросы. В этом курсе есть отдельный урок, посвященный инструменту 3D Camera Tracker. Так вот, в этом уроке я рассказываю не только о самом процессе 3D трекинга, но также рассматриваю все свойства данного инструмента на конкретных примерах. Также я там рассказываю о том, как можно повысить качество трекинга и добиться просто потрясающих результатов. Помимо всего этого, в том уроке я показываю не только то, как можно привязать обычный двухмерный слой к той или иной поверхности, но также то, как можно в отснятое видео внедрить настоящий трехмерный объект, включая тени. И все это внутри программы After Effects, без использования каких-либо трехмерных пакетов и других программ. Ну вот, в принципе, и все, дорогие друзья. Заходите на наш сайт videosmile.ru, мы всегда вам рады.